it's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, kung matagal ka na sa channel ko, hello, hello, welcome back. And if you're new to my channel, again, my name is Kay, and welcome to my channel. So, ayan, for today's video, we're gonna swatch these tints from Vice Cosmetics. And alam ko, sobrang bago lang niya sa market. So, if you're planning to buy these tints from Vice, I hope you can watch this video or share it with a friend para bago kayo bumili, magka-idea kayo kung... Kamusta ba siya and anong shade yung maaaring babagay sa inyo? So, ayan. If you want to learn more about these products, just keep on watching. Okay. So, eto na sila. And hindi ko pa siya talaga nabubuksan. Alam ko lang na lip tint siya kasi unang-una galing siya kala Vice Cosmetics. And nakasulat dun sa Waybill na lip tint siya. Ayan. Buksan na natin. Okay. So, ito siya. Oh, meron siyang parang kikay-kit. Nalagyan. Ah, okay. At my picture. Alam ko si Mai Mai at si Kisses. Tama? Oh, nakasulat dito, water gel lip and cheek tint. So, ayan siya. So, there are eight shades. Um, hindi ako naglagay ng product sa cheeks banda kasi gusto ko mamili ng isa na pwede rin nating itry sa cheeks kung paano siya mag -bit. As you can see, hawig na hawig siya dun sa packaging nung mga liquid lipsticks din nila. Pero parang mas maliit siya. ba Mas maliit na medyo mas mataba. In fairness, consistent sila na maganda yung packaging nila. And ganyan yung insura nung applicator niya. So, yan si Seswang. And try natin siya sa cheeks. Tignan natin kung madali siyang i-blend. Ang gusto ko sa kanya, kasi since watery and jelly siya, hindi siya katulad nung ibang uh, tints na nagsistreaks. Ito, tena mo ah, madali siyang i-blend in the sense na hindi niya iiwan yung patch na ito lang yung may kulay. Ayan o, mabiblend mo siya. Tapos kahit na kunyari, hindi ko ito pakailaman for a bit, pag binalikan ko siya, mabiblend ko pa rin. Hindi yung katulad nung iba na pag meron kang hindi napansin gaano, merong buo-buong pigment, ito nabiblend mo siya. Tsaka nakikita nyo, buildable siya. So, ayan siya guys. This is Seswang on my cheeks. In fairness, very buildable siya. Kasi kanina sobrang parang konting-konti lang siya. Tapos ngayon, mas mapula-pula siya. Hindi ko lang alam kung nire-register siya sa camera ng maayos, pero sa mirror, parang kung drunk blush, alam mo yung ganun. Or parang napagod lang, or naarawan, tas namula-mula, ganun. Hindi ako mahilig kasi sa pink na tint or lipstick, pero ito, hindi siya like pink na pink. Wearable pink pa rin siya. In fairness to Vice Cosmetics ha, yung formula niya, Hindi siya yung parang ibang lip tint na sa gitna lang yung nalalagyan ng color. Ito, kumakapit din siya kahit dito. Wala akong nilagay na iba ha. Hindi ba? Pantay siya. So again, this is Seswang. Okay, so dito naman tayo sa sunod na shade which is Sisteret. Kung ito, medyo ma-pink-pink. Tignan natin kung ano siya. Ano, parang ma-pink siya pero nilagyan ng orange. So, nasa orange siya na palette, siguro. Di ba, no? Parang ma-orange. Tapos, pag lumampas ka, hindi naman siya ganun kahirap linisin. Yung amoy niya, hindi siya masarap, pero hindi naman siya nakaabala. Parang, I'm not a fan of the smell, pero hindi siya mabaho. Pero hindi ko masasabing... Gusto ko siyang kainin. <laughs> Kasi di ba may mga lip tint or uh, lip balm or whatever na pag nilagay mo parang hmm, sarap. Ito, wala siyang lasa pag titikman mo. Pero, yung amoy niya hindi masarap. Hindi siya mabaho na yuck mabaho. Ganun. Pero hindi siya masarap amoy-amoy yun. Although pag nasa lips mo na siya, parang nawawala rin eh. Okay, I think... I think I was wrong. Sa pag-swatch, parang medyo orangey siya. Pero sa lips ko, hindi ko na makita yung pagiging orange niya. Parang hindi eh. Mm -mm, hindi pala siya ma-orange. So again, this is Sisteret. 
i-share ko na rin yung observation ko na feeling ko long wearing siya. Bakit? Kasi second um, tint na to, ang pinangbubura ko is argan oil. Ito na yung max na mabubura ko siya. As in, uh, medyo masakit na kung ipipilit ko pa. So, feeling ko pag suot mo siya, hindi siya ganong madali mabura. Ito feeling ko tatama na ako na medyo parang orangey siya, no? Diba? Medyo dark orange siya. Super pigmented nito. Sa baba lang ako naglagay. Tapos ginanon ko. Tapos ayan na siya. Sobrang makulay na siya. So kung mahilig kayo sa ma-orange na tint, I think magbusahan nyo to. And this is called Beshi. And itong fourth shade. Shade. <laughs> And itong fourth shade is Kiondi. So ano yung Kiondi? Kung alam nyo ibig sabihin ng Kiondi, pakilagay sa comment box below. Kasi hindi ko alam anong ibig sabihin ng Kiondi. Okay, so ito siya. And ma-red-red na siya, no? So, feeling ko parang pa-pink and then pa-dark tayo pa rin. One swipe lang yung ginagawa ko sa baba. Tapos ginaganon ko. Feeling ko itong si Kiondi, maganda sa cheeks. Um, gusto ko siyang itry, i-build up. Ano, kung gusto mong mas pack na pack na tint sa cheeks, I think ang go-to ko is magiging si Kiondi. ba diba? Very natural lang yung flush niya. So, kung gusto ko siyang i-level up pa yung color niya sa lips, I think dadagdagan ko siya. Pero sa cheeks, parang siya yung magiging favorite ko na pang blush. So, ayan. This is Kiondi. Okay, so this next shade, feeling ko magiging favorite ko siya dahil sa pangalan niya. It's called Chaws. Based sa packaging niya, feeling ko ma-brown siya or mauve. Mauve? May nalalaman pa akong mauve. Pero sana medyo nasa nude-ish siya. I'm not sure, may mga lip tint ba na nude? Although may na-encounter na akong lip tint ha, na mga ma-brown. Pero ito, we shall see. Ah, okay. Nasa mapula pa rin siyang side. Ayan, swinatch ko ulit siya dito. Iniisip ko kung pareho lang, pero hindi pala. Mas dark siya kaysa dito. So as you can see, so tama nga tayo. nag escalate siya from ma-pink papula ng papula. Binagay ko siya sa lips ko. Medyo bloody-ish. My feedback on this, hindi niya terno yung packaging niya, but nonetheless, very pigmented din siya, and this is Chaws. So, ito na yung pang six natin na shade, and it's called Pa Virgin. So, based on the packaging, you'd think na dark na talaga siya, and pa maroon na, kasi ganyan yung color ng packaging niya, so we shall see. Ayan, parang feeling ko magugustuhan ko to. Medyo plum-ish na siya. I just wonder though, paano siya magre-register pag ginamit mo siya as cheek tint? So, try ko siya dito. Kapag i-blend mo siya kung wearable pa rin or too dark, I think wearable pa din. So, ayan. This is pa virgin. And itong seventh shade or second to the last is F na F. Feeling ko, ma-violet siya. Ito, ma-violet na may hint pa rin ng red. Ito, mas ma-violet maroon-ish. And this is F na F. And ito na yung last shade natin, which is G na G. So, obviously, and feeling ko, violet talaga siya. So, tingnan natin. So, ayan, violet nga siya. Kung gagamitin mo siya sa cheeks, kung wearable ba siya, sa pagka-purple niya. So, try natin i-blend. I think, pwede pa rin naman. Kasi pag blend mo siya, hindi siya like violet ube. And you know what? Parang gusto ko siya. Kasi mahilig ako sa mga dark na tint. And for me, if you're looking for a tint na glam pa rin, tapos pigmented and magkukulay dito and dito, hindi lang sa center, I think, Magugustuhan nyo to. Despite the fact na parang isipin mo, hindi siya wearable na violet purple. Pag swinatch mo lang in sa bottle. Pero pag nasa lips na, maganda siya. Ulit, this is G na G. So there you have it guys. I hope you found this video helpful kung nagbabalak kayo or nagpaplano kayong bumili ng lip tints. 
ni Vice Cosmetics. So, my final thoughts, ang masasabi ko, in fairness, ha, amazed ako sa dami ng shade na nilabas na naman niya. Alam mo yun, parang feeling ko strength ng Vice Cosmetics yun eh, na pag naglalabas sila, ang wide nung range ng shades nila, hindi sila nagtitipid. And at the same time, iisipin mo na magkakahawig ba yung color nila? Pero if you look closely, and if susuotin mo na siya, iba-iba siya. So for me, sulit siya. Ang um, masasabi ko lang, kailangan mo bang bilhin yung walo? Well, if you have money to splurge, go ahead. 145 lang naman isa. Ang nangyari, dalawa lang yung bibilin ko. I'd go for Pabergin, tsaka Gina G. Kasi yung Pabergin, kaya ako siya gusto. Um, siya yung nasa mared-red siya. Ulitin ko lang yung swatch niya. Siya yung mared-red siya na... Ang sarap gamitin sa cheeks. Kaya ako naman gusto si Gina G. Kasi, spite the fact na pag tinignan mo sa swatch, na parang, eh, baka hindi wearable, violet siya, na purple, na ube, ganyan. Pero, pag nasa lips mo na siya, ako ha, nagagandahan ako sa kanya. Parang feeling ko, kahit nakalip tint ka lang, um, glammed up siya, ganyan. Pero kung kunyari, nagsuschool ka pa, tapos gusto mo yung parang pa demure effect lang, na hindi ka mapagalitan ng teacher mo, ganyan, I think ang magugustuhan mo is si Seswang. Again, ito si Seswang, yung unang-una kong swinatch kanina. So, ulitin ko lang para makita nyo. Alam mo yung mapink-pink siya, pero pag blinend mo, fresh lang yung pagka-flush. Isa pang nagustuhan ko sa kanya, aside from it being pigmented, feeling ko long wearing siya. Kasi honestly, nahirapan na hong burahin siya sa lips. Usually, pag nagsaswatch ako ng lipstick or lip tints, basta yung argan oil ang gamit ko, medyo nadadalian na hong burahin. Ito, alam mo yung to the point na ang sakit na ng lips ko, hindi pa siya mabura. So, kaya feeling ko, uy, siguro pang matagalan to. Kasi, ito argan oil na to ha, pero hindi pa siya mabura-bura kagad. Okay, so doon naman tayo sa mga room for improvement. Isang napansin ko lang, I'm not a fan of the smell. I'm not saying that it's mabaho or awful. Baka siguro nasanay lang ako na yung mga lumalabas na lip tints and lipstick lately, mababango sila to the point na gusto mong kainin, ganun. Ito kasi, parang... Alam mo, you're not gonna complain that it's mabaho, pero hindi siya yung parang, hmm, sarap. Ganun. And aside from that, di ba ginamit ko siya sa cheeks? Water gel siya, pero may mararamdaman kang, alam mong nandun siya, ganun. nag absorb siya, yes. Maganda yung pigment niya, yes. Very blendable siya. Pero merong konting, konting, konting lagkit factor na, ay okay, sige, blot ko na lang siya ng powder para hindi siya maglaget. Lalo na sa weather natin, di ba? We live in a tropical country na pag mainit, tas malalaget yung products na gamit natin, naka-oily siya. So ito, hindi siya like super oily na oily, pero alam mong nag exist siya. So siguro mag-powder ka na lang din pagkalagay mo sa kanya. Personal observation ko lang to, pwedeng sa'yo hindi kasi iba-iba tayo ng skin type, pero I'm just sharing my thoughts about the product. Pero overall, worth it ba siya? I would say yes. For 145 pesos, very sulit siya and madaming laman. And ito lang nga, sa dami ng lip tints na natry ko, uh, may mga mainstream at indie brands, isa to sa mga pinakamagandang formula. And medyo feeling ko, kakabahan yung may mga shop na nagtitinda ng lip tints kasi in fairness, maganda talaga yung formula niya. Kahit ako, I have my own lipstick brand, pero nung natry ko to, parang napag-isip ako na hindi, hindi ako maglalabas ng lip tint kasi ang hirap kalabanin nung formula ni Vice. Tapos yung price pa niya. So, ayun. I hope nakatulong sa inyo yung mga thoughts ko. And if you have any comments, questions, or suggestions, just put them in the comment box below or send me a message on Instagram. So, yan. I hope that you like this video. If you did, give it a thumbs up. And kung may friend kayo or may kakilala kayo na feeling nyo magbe-benefit sa video na to, I hope you can share it. And kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, I hope you'll click the button somewhere here to subscribe and like this video if you like it. Thank you for watching. Till my next video. Bye! Bye!